Monsieur Étourdi de Roger Hargreaves. C'était une belle matinée d'été comme on les aime tous. Le propriétaire de la villa Pensebête dormait profondément. Il s'appelait Monsieur Étourdi et il rêvait. Les rayons du soleil qui passaient par la fenêtre réveillèrent Monsieur Étourdi. Il bailla, s'étira et essaya de se souvenir de son rêve. Bien sûr, il l'avait oublié. D'ailleurs, il oubliait tout, absolument tout. Monsieur Étourdi se leva pour aller faire sa toilette. Mais il avait oublié où se trouvait la salle de bain. Alors, sais-tu ce qu'il fit Il entra dans un placard. « Que je suis bête » s'exclama-t-il. Monsieur Étourdi finit cependant par trouver la salle de bain et il fit sa toilette. Il pensa même à se brosser les dents. Puis, il descendit à la cuisine préparer son petit déjeuner. Il fait griller du pain, mais bien entendu, il l'oublia et le pain brûla. Il fit cuire un œuf à la coque, mais bien entendu, il l'oublia et il eut un œuf dur. Chaque matin, Monsieur Étourdi mangeait du pain brûlé et un œuf dur en guise de petit déjeuner. Comme il faisait un temps splendide, Monsieur Étourdi décida d'aller à pied jusqu'au village. Il avait besoin d'un timbre pour une lettre qu'il avait écrite trois semaines auparavant et qu'il avait oublié de poster. Il se mit en route. À ton avis, songea-t-il à refermer la porte de sa maison derrière lui Bien sûr que non !« Bonjour, monsieur étourdi, » dit mademoiselle Colly, la postière du village. « Belle journée, n'est-ce pas Que désirez-vous »« Je voudrais un... Euh, une... Euh, » bégaya monsieur étourdi. « Je ne sais plus !» Mademoiselle Colly regarda la lettre que monsieur étourdi tenait à la main. « Un timbre peut-être » dit-elle. « Oui, un timbre !» s'écria Monsieur Étourdi. « C'était justement ce que j'essayais de me rappeler. » Mademoiselle Colly sourit. Elle connaissait bien Monsieur Étourdi. Monsieur Étourdi avait d'autres courses à faire. Réussit-il à se souvenir de ce qu'il devait acheter Bien sûr que non. Alors, il prit le chemin du retour. En cours de route, il rencontra l'agent de police. « Bonjour, Monsieur Étourdi, » dit celui-ci. « S'il vous plaît, pouvez-vous transmettre un message à Monsieur Pâturage le fermier ?» Monsieur Pâturage était un voisin de Monsieur Étourdi. « Mais bien sûr !» répondit Monsieur Étourdi. « Alors dites-lui que l'un de ses moutons s'est échappé du pré. » Pauvre Monsieur Étourdi, c'était la première fois qu'on lui confiait un message. « Un mouton s'est échappé du pré. Un mouton s'est échappé du pré. » se répétait-il. « Un mouton s'est échappé. Un mouton s'est échappé. » Monsieur étourdi, de crainte d'oublier le message, se le répétait sans cesse. « Un mouton s'est échappé !» Quand il arriva à la ferme, il courut vers le fermier. « Monsieur pâturage » dit-il. « J'ai un message pour vous, votre moineau s'est envolé !» Monsieur pâturage n'en crut pas ses oreilles. « Mon moineau s'est envolé ?» répéta très lentement monsieur pâturage. « Mais je ne possède pas de moineau, et de toute façon les moineaux ont bien le droit de s'envoler !»« Vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur ?» Pauvre monsieur étourdi, il s'était trompé et il n'arrivait plus à se rappeler le message. Alors, il s'en alla. Monsieur étourdi avait honte d'être aussi étourdi. « Si seulement j'avais un peu plus de mémoire !» se disait-il. Absorbé dans ses tristes pensées, il ne vit pas qu'un mouton lui barrait la route. Il le heurta et tomba à la renverse. « Zut !» lança monsieur étourdi. « fit le mouton. « C'est malin de laisser un mouton s'échapper du pré !» pensa Monsieur Étourdi. Et Monsieur Étourdi se souvint du message. Il bondit de joie et partit en courant à toutes jambes. « Monsieur Pâturage Monsieur Pâturage » cria-t-il en traversant la cour de la ferme. « Votre, votre moineau s'est envolé !» Et voilà, il s'était encore trompé. Monsieur Pâturage se gratta la tête. « Venez avec moi Venez vite !» ajouta Monsieur Étourdi. Il entraîna Monsieur Pâturage sur la route. « Regardez !» hurla Monsieur étourdi. « Il est là, votre moi !» Il s'arrêta net. « Oh non » gémit-il. « Ce n'est pas un moineau, c'est un mouton !» Et il rougit. « À mon avis, c'est vous le moineau !» dit Monsieur Pâturage avec un sourire. « Car vous n'avez pas plus de cervelle qu'un moineau !» Monsieur Pâturage se mit à rire. Monsieur étourdi aussi. Et le mouton également. Dire que Monsieur Étourdi l'avait pris pour un moineau. 
De retour à la villa Pensebête, Monsieur Étourdi s'assit dans son fauteuil préféré pour repenser à cette drôle de journée. Mais... Il eut beau se creuser la cervelle, il n'y arriva pas. Il avait tout oublié. Oh, monsieur étourdi. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches, car ça aide concrètement la chaîne à se développer. Aussi, pensez à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être tenu informé de toutes les prochaines histoires qui arriveront sur la chaîne. Afin de soutenir les auteurs du livre, vous trouverez un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter. Merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle histoire.